Mutlu akşamlar sevgili Cem TV izleyicileri. Bir İzzettin Doğan'la gündem özel programıyla daha karşınızdayız. Bu akşam neler konuşacağız? Aslında üç başlığımız var. Birincisi tabii e, müessif e, bir e, İzmir depremi oldu maalesef. Hepimizi çok üzdü. E, ve can kaybı e, maalesef yüzün üzerinde. Evet, e, umut verici bir takım haberler de geliyor. Yani kurtarma çalışmaları, arama çalışmaları devam ediyor. Yani kas kaldırma çalışmaları e, devam ediyor. Aynı zamanda tabii bu e, bir takım tartışmaların da beraberinde getirdi. Yani Türkiye'deki e, daha önce de yaşamış olduğumuz bir takım depremlerde e, tartıştığımız başlıkları bu deprem sonrasında da tartışmaya başladık. Yani öncesinde alınması gereken önlemler ya da yapılması gereken yasal düzenlemeler, mevzuat, bu işi uygulayacak olanların bu konuya önem vermesi gibi bir takım başlıklar. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz başkanlık seçimi için bugün oylama başladı ve belki de Amerika tarihinde en kritik seçimlerden bir tanesi bu tarih boyunca görülen. Aynı zamanda en çok tartışılan seçimlerden de bir tanesi. İki lider e, arasında e, yani e, Cumhuriyetçilerin e, temsilcisi e, Donald Trump, hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve e, Demokratların temsilcisi Joe Biden, daha önceki Amerikan Başkanı'nın yardımcısı yani Obama'nın yardımcısı Joe Biden arasında e, devam eden bu yarış ne anlama geliyor? E, bundan sonrası için ne gibi bir takım gelişmelere yol açabilir? Hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de e, tabii dünyanın süper gücü olarak dünyayı etkileyecek e, bir şekilde e, dünya ile ilişkileri e, açısından e, bunları e, konuşacağız. Bir başka konu Avusturya'da dün son olarak demek gerekiyor buna bir e, saldırı meydana geldi ve saldırganların e, işitle e, bir şekilde işit tandanslı olduğu e, öne sürüldü. Tabii resmi açıklama bu şekilde Avusturya yetkilileri tarafından. E, dolayısıyla bu e, konuları konuşmaya çalışacağız. Alevi Vakıfları Federasyonu ve Cem Vakfı Onursal Başkanı Profesör Doktor Sayın İzzettin Doğan'la birlikteyiz şu anda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet abi. nereden başlayalım? İsterseniz İzmir'den başlayalım, ülkemizden başlayalım. Daha sonra diğer başlıklara gelelim. Tabii. Çünkü ister istemez yani onunla başlamamız gerekiyor. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir olay bu. Sadece dünyayı jeolojik açıdan yani nerede hangi deprem hatları vardır onların e, yansımaları neler olabilir onlar uluslararası plana hangi sorunları getirebilir açısından değil Hı. ama kendi ülkemizin insanları açısından ve hepimizin yakınları sevdikleri tanışsak da tanışmasak da e, bir küçük çocuğun bütün ülke insanlarını sevince boğabildiğini ve orada o birliğin bütünlüğün oluştuğunu bize gösteren bir olay olarak bunu öncelikli olarak konuşmamız çok daha uygun olur. Yani o düzenlemeniz doğrudur. Ben de aynen katılıyorum. Çünkü bu aynı zamanda başka bir şeyi aslında ortaya koyuyor bir gerçeği. Yani Türkiye'de devlet sistemi ve devletin yapması gereken altyapı yatırımlarının özellikle önemli bir alanda yapılmadığını hatta ilgisiz kalındığını dahi söyleyecek noktaya varabiliriz. Bunda neyi kastediyorum? Depremleri kastediyorum. Yani Türkiye zaman zaman on binlerce insanın öldüğü depremleri yaşadı. Ve Türkiye'de bu depremlerin yaşanmasından sonra da Beklenirdi ki devletin doğrudan doğruya bu meselenin kendi ciddiyetiyle orantılı olarak bir hareket tarzı bulunsun ve bu tarz gelen geçen hükümetlerden bağımsız olarak oluşturulabilsin. Hmm. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel görevleri arasında yer alsın. Aynen bir anayasa maddesi gibi. Yani devlet çarkları döndüğünde o çarklardan bir tanesi mutlaka şeye çözümü bulmak olmalıydı. Yani depremlere çözüm bulmak. Ha depremlere çözüm bulunabilir mi? Depremlere çözümü bulabildiğini iddia eden bugüne kadar herhangi bir bilim adamı ortaya çıkmadı. Çünkü depremleri önceden tahmin etmek mümkün değil. Ama depremler bir vaka. 
çok değerli bir bilim adamının bizde Naci Görür Bey'in, Profesör Naci Görür'ün ifade ettiği gibi depremler aynı zamanda dünyanın yaşadığının da belirtilerini ifade ediyor. Yani eğer deprem yoksa o zaman şey de yok demektir. Yani e, hayat da yok demektir e, yeryüzünde. Yani bir başka bir dünya var demektir. Başka bir yapı var demektir. O depremler aynı zamanda hayatiyeti de harekete geçiren ve zaman zaman kıtalar arasındaki kaygın kaymalar dahil çok önemli işaretler veren, çok önemli deplasmanlar sağlayan gerek kitle hareketleri açısından, gerek toprak hareketleri açısından, gerekse deniz canlıları açısından çok önemli işaretler veren olaylardır depremler. Ama bizim kendi ülkemizde söz konusu olduğu zaman depremler çok açık net bir şekilde yıllardan beri yapılan ciddi araştırmalar sayesinde ki Türkiye'de jeofizikçilerin yeterince saygı gördüğünü düşünmüyorum. Yani kendi yaptıkları da işleriyle orantılı bir biçimde çok değerli jeologların, jeofizik mühendislerinin yapmış olduğu araştırmalar sonunda Türkiye'nin deprem haritası vardır. Yani çıkartılmıştır. Kuzey Anadolu fay hattı denen hat belirli bir yerden başlıyor ve tüm kuzey Karadeniz'e paralel bir çizgi halinde şeye kadar uzanıyor. Ee, Ankara'ya kadar, Ankara'dan da işte zaman zaman ada pazarı vesaire o hattı devam ederek de ettirerekten geliyor. Bir de güney hattı var. Yani o da biliniyor. Ve o da işte biliyoruz Malatya dahil, işte Pötürge dahil, Elazığ dahil o çizgiden devam ederekten son e, Sivrice depreminden sonra da ortaya çıktığı gibi yine Pötürge'de de bir takım problemlere sebebiyet verdiği gibi Malatya'da bir takım yıkımlara önemli ölçüde sebep olduğu gibi yani buradan gelen hattın da şeyleri belli. Güzergahları filan belli. Belli olmasına rağmen ve zaman zaman Erzincan depreminde olduğu gibi yani 40 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan bir olay olmasına rağmen devletin bunları önlemek açısından değil. Çünkü devletin devletlerin öyle bir gücü olamaz. Yok da öyle bir gücü. O doğanın gücünün karşısında durulamıyor. Ama doğanın gücünün getirebileceği tahribatları önleyecek tedbirleri alma imkanı var devletin. Ve devletin asıl fonksiyonu da orada başlıyor zaten. Şimdi depreme dayanıklı evler yaptığınız zaman ve bu evlerin de fay hatları nereden geçtiği bilindiğine göre onların uzağında ya da en az zararla geçişirilebilecek noktalarda müsaade edildiği zaman inşaatlara, inşaatların kalitesi, inşaatların belirli şeye sahip olması, yani donelere sahip olması, ve ancak o şekilde oturmaya müsaade edilmesi halinde pekala deprem ülkesi olan Türkiye'de depremler olur gelir geçer ama büyük bir tahribat da yapmaz. Ve o yapılan tahribatları da çok az olduğu için her zaman tahammül edilebilir, kolay giderilebilir halde tutabilirsiniz. Ee, ve bu açıdan zaman zaman çok doğal sayabileceğimiz demokrasilerde hem muhalefet partileri hem iktidar partileri bu konuda çalışmışlardır. Mesela bugün Sayın Ana Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasını dinledim. O konuşmasında diyordu ki eski başkanlardan Deniz Baykal zamanında CHP'nin yapılmış olan bir toplantı var. Bu toplantı Dünyanın çeşitli ülkelerindeki en önemli uzmanlar bir araya getirilerek Türkiye'deki deprem olayı ve bunun zararlarının asgariye indirilmesi, alınacak olan tedbirlerin neler olabileceği ciddi biçimde tartışılmış, bir rapor halinde yazılmış 
Ve o raporda o günün Sayın Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e takdim edilmiş. Gereği yapılmak üzere diye. Ama yine Sayın Ana Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun söylediğine göre bu konuda e, raporun alınmasına ve olumlu bakılmasına rağmen e, doğru olmayan bir tercih yapılmış Sayın Başbakan tarafından. Ve tamam doğrudur. Bütün bu rapor önemli bir rapor. Gereği yapılmak gerekir. Ama şu anda e, bunun getirebileceği masraflar karşılamak yerine Türkiye'de başka türlü bir kalkınma e, hamlesi, kalkınma programı yürürlüğe konmuş ve bu adeta e, rafa kaldırılmış yani bu proje. E, bugün duyduğunda tabii doğrusunu isterseniz hem hayret ettim hem de Türkiye'de siyaset galiba böyle bir şey. Yani uzun vadeli düşünmek yerine e, eğer devletin imkanlarını işte vergilerden toplanan paraları hatta deprem vergileri koymak suretiyle dahi bir taraftan programa olumlu bakılırken bir taraftan toplanan paraların depremin etkilerini hafifletmek için kullanılması yerine başka alanlara kaydırıldığı yatırımların ve mesela işte çift yollar yapılması ya da hava meydanlarının sayısının artırılması ya da işte başka tür yatırımlar yapılması düşünülmüşse oy getirme potansiyeli olan ve görüntüsü olan şeyleri yapmak tercih edilmişse o istikamette paralar harcanmış ve 35 milyar dolara yaklaşan bir paradan söz ediliyor. Bu toplanan para miktarlarının ve bunun depremlerin etkilerini azaltmak için bir devlet politikasının oluşturulması ve o istikamette harcanması cihetine gidilmemiş. Bu tabii büyük bir yanlış ama bu yanlışın siyaseten etkilerini e, görmesi gereken e, bugünün siyasi iktidarı yani e, bunun aslında demokratik olarak halka da hesabını vermeli. Çünkü o da bir görüş. Yani hayır, depremin ne zaman olacağı belli değildir. E belli olmadığına göre Türkiye'de öyle parası bol olan bir ülke değil. Onun için topladığımız paraları işte biz önce yollar yapalım, hava meydanları yapalım, köprüler yapalım şeklindeki bir politika da bir e, görüştür. Bir görüştür ama e, görüyoruz ki e, Türkiye açısından Doğru bir görüş değil. Niye doğru bir görüş değil? Çünkü evvela insan hayatını kurtarmak önemli. Yani ta ünlü bir Çinli filozof vardır. Bundan binlerce önce yıl yaşamış Konfüçyüs ismindeki bir zat. Diyor ki, Latince deyimiyle primo vivere, deyin de filozofare. Yani önce yaşamak, sonra felsefe yapmak diyor. Şimdi bu hayatın aslında bir değerlendirilmesi meselesidir. Yani önce yaşamak sonra mı felsefe yapmak yoksa felsefe içerisinde bazen önü yapalım bazen de felsefe yapalım ara sıra yerlerini değiştirelim mi? Yani bu konuda bir seçim yapması gerekiyor aslında devleti yöneten kadroları. Ve bu da demokrasilerin cevabını vermesi gereken çok önemli bir yaklaşım. Yani evvela insan sağlığını, insanın yaşamasını mı sağlamak gerekir? Devletin öncelikli hedefi o mu olmak gerekir? Yoksa e, hayır, e, şimdilik bakıyoruz şu alanlara yatırım yaparsak daha uygun olur. E, depremin ne zaman olacağı zaten belli değil. E, olduğu zaman da Allah kerimdir. Tam Türk işi bir yaklaşımla mı? ülkeleri yönetmek gerekiyor. Bunun cevabını vermek gerekiyor. Konfüçyüs'ten bugüne gelen o gerçek Türkiye'de görüyoruz ki sık sık gündeme gelmeye başladı. Çünkü Ege Denizi'ne bakıyorsunuz. Ege Denizi hakikaten bir sürü fay hattının bulunduğu, kimisi ölü, kimisi canlı yaşayan fay hatlarından oluşuyor. Ve zaten Ege Denizi'nin 
böyle yüzlerce adaların birikiminden oluşması ve çok adalı bir deniz olmasının da altında yatan bu denizdeki fay hatlarının çokluğundan yani bir deprem bölgesi olmasından kaynaklanıyor. E, o zaman Ege Denizi'nde özellikle Akdeniz sahilleri dahil buralardaki e, yerleşim birimlerinin inşaatlarını yaparken tabi olacakları kuralları daha büyük bir titizlikle ve mümkünse muhalefetle iktidarın birleşerek mutabık kalacakları bir planlamayla yerine getirmeleri çok daha faydalı olur, çok, çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii öyle olmayınca bakınız basit bir e, mesele gibi görünse bile yani yüzden fazla insanın öldüğü bu İzmir depreminde son depremde e, 100 kişi ama bir kişi de çok önemli. Bırakınız 100 kişi olmayı. Gördük küçücük iki tane kızcağız. Birisi 3 yaşında, birisi 4 yaşında. Yani bütün Türkiye'yi ağlattı. Neden? Çünkü elimi tut, elimi bırakma demesi dahi insanoğlundaki o e, derinlerinde yatan o insani duyguları harekete geçirebiliyor ve bir birliktelik bütün siyasetin sağlayamadığı o bütünlüğü küçücük bir çocuk milyonlarca insanda bir tek hareketiyle yaratabiliyor. Yani insan varlık olarak e, hani Yunus Emre'nin dediği gibi e, diyor ya beni bende demem bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içerim. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Hazreti Süleyman'dan dolayı. Süleyman vardır Süleyman'dan içeri. Şimdi biz bugün aslında o küçük kızlarda yine Yunus'un o meşhur şeyini gördük. Yani teşhisinin doğruluğunu gördük. O küçücük çocuktaki o varlık, o yani tasavvufta bu biraz Tanrı'dır. Tanrı'nın tecelli etmesidir insanoğlunda bir zerre olarak tecelli etmesidir. Bugün onun tanıklığını gördük. Ve binaenle devleti yönetenler de istedikleri kadar maddi açıdan meselelere baksınlar. Bilmek gerekiyor ki bu yaşadığımız dünya, insanoğlunun kendisi sadece maddeden ibaret değil. Madde ile mananın birleştiği, bütünleştiği bir varlık varlıktan bahsediyoruz. Ve bunun hayatının düzenlenmesinden söz ediyoruz. O zaman depremlerle ilgili olarak siyasi partilerin tümü mecliste grubu olanlar ya da olmayanlar, aydınlar aynı şekilde bu konuda bilgi birikimleri olanlar eğer birazcık birazcık ışık tutabileceklerse düşündüklerini söyleyebilmeli ve bu mecliste ortak bir alan olarak kabul edilip herhangi bir rekabet alanı değil, tam tersine bir ortak değer yargısına varma alanı olarak kabul edilip yeni bir yasayla Türkiye'nin deprem nizamnamesinin aynen boyunlara takılan madalyonlar gibi herkeste bulunması gereken kuralları ve herkese öğretilecek kuralları belki bu okullara ders olarak da konabilir Türkiye'nin kendi gerçekleri açısından ve böyle bir noktaya gelinebilir. Yani benim naçiz kanaatim şu ki böylesine bir deneyi yaşadıktan sonra Türkiye depremlere artık efendim bu bir depremdir. İşte çok şükür şu kadar zararla atlattık. İnşallah bundan sonra olmaz deprem gibi Osmanlı döneminin o lakaydı ve her şeyi tamamen aklın ve bilimin gerçeklerine değil e, tamamen muhayyel e, yani tahayyül neticesi olan çözümlere bırakmamak lazım işi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en kısa zamanda özel bir e, gündemle toplanaraktan bu konuda muhalefet iktidar ortak bir kurum oluşturarak ve bunun sürekliliğinde izleyecek ayrıca bir idari kurulu devletin yapısında barındırarak, yerleştirerek, üreterek 
e, bu meselenin üzerine daha ciddi bir biçimde gitmek gerekiyor ve deprem vergisi adı altında toplanan vergilerin tümünün tek bir hanede toplanması ve vatandaşa bu konuda da bilgi verilmesini açıklığı sağlamak bakımından, şeffaflığı sağlamak bakımından e, yerine getirmek gerekiyor. Böylece hiç olmasa bu e, İzmir'de meydana gelen ve hepimizi üzen e, bir doğa olayı e, bizim açımızdan bir şeye döndürülmeli. Yani bundan sonraki e, gereksiz ölümlerin, gereksiz tahribatların önlenmesini sağlayan bir e, hareket noktası e, haline dönüştürülmelidir. Evet. Peki hocam, e, şimdi e, tabii e, biz Türkiye'de depremi konuşuyoruz ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri de konuşuyoruz. Yani bütün dünya konuşuyor tabii bunu. E, bununla ilgili gözlemleriniz e, nedir? Mesela e, bu, bu, daha önceki seçimleri yani en azından e, takip etme şansınız oldu mu? Onlarla kıyaslayacak tabii ilgileniyorum. olursak yani sürekli, evet, e, neler söylemek lazım? Sürekli ilgileniyorum şundan dolayı yani. Dünya meseleleri konusunda konuşmak için mutlaka e, beş büyük devletin hareketlerini ve politikalarını izlemek gerekiyor. Yani bu kişisel bazda, entelektüel bazda gerektir. Ama aynı zamanda siyasal bilimler fakülteleri, hukuk fakültelerinin yine dış politikaya yatkın olanların kurabilecekleri branşlar dahil. Ee, bu konuya ilgi duyanlar mutlaka bugünkü dünya düzeninin kurucu unsurlarını oluşturan ve bugünkü dünya düzenini yürüten e, güvenlik konseyinin veto yetkisine haip devletlerin yaşamlarını takip etmesi gerekiyor entelektüel kesimin. Neden? Çünkü bu beş devlet ikinci dünya savaşı sonrasında toplanı paralarında karar verdiklerinde Birleşmiş Milletler şartı ve onun hükümleri üzerinde mutabık kalan devletlerdir. Burada da ana fikir basitçe bizi dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde yani dünyada herhangi bir sorun doğarsa, varsa, doğacaksa her üç halde de bu beş devletin yani İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin ortak onayı olmadan halledilmesi mümkün olmamalı. Ve bizim koyduğumuz o beş devletin koyduğu kurallara uygun olarak uluslararası ilişkiler yürütülmeli. Devletler hukuku buna göre şekillenmelidir demişlerdir. Ve bu böyle de olmuştur. 1945'te San Francisco'da 52 ile 54 arasında devletin, çünkü iki tanesinin devlet niteliği tartışmalı o dönemde. Yani bunlar devlet sayılır mı sayılmaz mı? Binaeli San Francisco Sözü Antlaşması'nda Birleşmiş Milletler Şartı'nın imzalanmasında bunların da imzası olmalı mı olmamalı mı? Şeklindeki şey henüz tartışmalıdır devletler hukukunda da ve onun için 54 devletin olduğu artık kabul edilir ve 54 devletin kuruluş anlaşması dediğimiz Birleşmiş Milletler şartı anlaşması dünya düzeninin nasıl işleyeceğini ve bunu işletecek olan kurumların hangileri olduğunu bu kurumların yetkilerinin ne olduğunu bakın o düzeyde düzenleniyor. Yani senin benim devlet olarak yetkilerimiz o antlaşmada belirleniyor, çerçevele diyor. Mesela o beş devletin mutabık olmadığı bir meseleye çözüm bulmak imkanı yoktur. Ama savaşma imkanı da yoktur. Eğer onlar el koymuşlarsa meseleye, gündemlerini almışlarsa, o gündemde neticeye varılmadığı sürece sizin herhangi bir tasarrufta bulma şansınız yoktur bir devlet olarak. Bu da beş galip devlettir. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, e, o zamanki e, Sovyetler Birliği, 
ve Çin. Bugün de o beş devlet hala dünya düzenini tayin eden, yürüten devletlerdir. Ve bunlar kurulan düzende, e peki tamam aralarında anlaşmazlık var, e, savaş da yok diyorsunuz. Ne olacak? Çözümsüzlük devam edecek. Geçen konuşmamızda da hatırlayacaksınız, bunun örneğinin Kıbrıs olarak vermişim. Kıbrıs'ta da aynı şekilde... 50 yıla yakın bir zamandan beri herhangi bir sonuç anlamadı. Niye sonuç anlamadı? Çünkü e, taraflar, o beş devlet arasında mevcut olan ihtilaflar sebebiyle e, Kıbrıs'ın çözümsüz kalması kendi işlerine daha çok gelmiştir. E, öyleyse, öyleyse bir meselenin çözülebilmesi için bu beş devletin mutabık kalması, yani veto yememeleri çözümle ilgili olarak ya da bir tanesinin e, kararsız kalması, tarafsız kalması halinde de bazen kararları kabul edilebileceği artık düşünülüyor ve uygulamaya da konuyor. Hı hı. Şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri ya da e, Rusya'da, bugünkü Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği'nin yerini alan e, Rusya'da ya da Çin'de ya da Fransa'da ya da İngiltere'de yani bu beş devletin herhangi birisinde meydana gelen siyasi gelişmeler ve onların dünyaya bakış açılarıyla devletler çok yakından ilgilenmek zorundadırlar. Yani bugün düşünün 1945'te 54 devletten bahsediyoruz. Bugün 2020'de devletlerin sayısı sadece Birleşmiş Milletler'e üye olanların 196'dır. Yani 50 devletten 196 hmm. devletli bir dünya siyasetine, dünya siyasi coğrafyasına artık geçmiş oluyoruz. Ve dünya meselelerini anlamak için de bunu anlamak gerekiyor. Yani 1945'te ne oldu? Nasıl bir dünya düzeni kuruldu? Ve bu dünya düzeni adaleti getirmek için mi? Hayır, hemen söyleyeyim ki adaleti geçirme, getirmek için kurulan bir düzen değil bu. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği dünya beşten büyüktür olayı doğru bir tespittir. Ama etkisi olmayan bir sözdür. Bunu halklara anlatmak gerekiyor. Yani 1945'in şartları... O zamanlar savaşın galiplerinin kurallarını dayattıkları bir dünyaydı. Savaşın galibi beş devlet dediler ki dünya böyle yönetilecek. Bu kurumlarla yönetilecek ve siz de tabi olacaksanız, devletseniz. Ve bu kabul edildi. Bugüne kadar da uygulanan sistem buydu. Yani bugüne geldiğimizde, Birleşmiş Milletler'e baktığımızda, Yine Türkiye ile ilgili olarak söyleyebileceğimiz ikinci bir örnek daha var. İlginçtir ama ikisi de Türkiye ile ilgili. Birisi doğrudan, birisi de dolaylı. Azerbaycan meselesi, Karabağ meselesi. Hı hı. 30 yıldır Minsk grubu denen bir grup var. Bu grupta Güvenlik Konseyi'nin veto etkisine sahip 3 devlet yönetiyor bunu. Minsk grubunda. Kim bunlar? Fransa. Amerika Birleşik Devletleri ve o zaman Sovyetler Birliği'ydi. Bugün de Rusya Federasyonu. Bu üçü karar veriyor. E bu üçü ne yapıyor? Yaptıkları iş şu. Bakıyorsunuz Rusya bugün hem Azerbaycan'a göz kırpıyor hem de Ermenistan'a diyor ki eğer senin sınırını aşarsa Azerbaycan ben gelir savaşırım, müdahale ederim diyor. Böylece meseleyi nereye getiriyorlar? Çözümsüzlüğe getiriyorlar. 30 yıldır. E canım bitti artık yani sabrımız kalmadı dediğiniz zaman bugünkü dünya düzeninde yapacağınız fazla bir şey yok. Ha, ne yapmaya çalışıyorsunuz? O zaman milli devletler olarak, işte Azerbaycan gibi, Türkiye'nin de desteğini alarak da kendiniz halletmeye çalışıyorsunuz. İlle de ben halledeceğim dediğiniz zaman siz Azerbaycan meselesini, Karabağ meselesini halledemezsiniz. Hı hı. Neden? Çünkü veto yiyeceksiniz sonunda. 
sonunda barışı bozabilecek düzeyde olan bir olay söz konusu. Öyle bir halde de yetkili uluslararası organ kim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Güvenlik Konseyi'nden oy birliğiyle bir karar çıkartamazlarsa o zaman iş yeniden sürüncemede kalacak ya da Azerbaycan'ın yapmaya çalıştığı gibi kendi çabalarıyla kendi işgal altındaki toprakları savaşarak şey yapacaktır. Yani kurtarmaya çalışacaktır. Ama sonuca varamaz. Eğer bu üç devletin onayını alamazlarsa Azerbaycan meselesi çözülemez. Hı hı. Onun için Türkiye'nin yani Fransa'nın e, ve Rusya'nın kendi aralarında el altından yaptığı görüşmeler ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'yla el altından yaptığı görüşmelerle meseleyi yürüttüklerini bilmek lazım. Ve onun için de bunlara e, acaba kafa tutarak kendi gücümüzün sınırlarını zorlayarak mı Azerbaycan'a destek verip meseleyi halletmeye çalışmak lazım? Yoksa barış içinde yine bir savaşa filan doğru ülkeyi sürüklemeden ama Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de rızasını almaya çalışaraktan mı çözmek lazım? Akil olan çözüm ikincisidir. Yani dirensin tamam zorlasın Güvenlik Konseyi üyelerini, Minsk grubunu. Yo, o üç devleti de zorlasın. Ama varacağı nokta sonunda o devletlerin mutabık kalacakları bir çözümdür. Onun için sorabilirsiniz. Yani Amerika'nın ne işi var Azerbaycan'da diye. Çünkü Amerika'nın orada petrol ile ilgisi var. Hazar Denizi petrolleri açısından Hazar Denizi çok önemli bir havza teşkil ediyor. E orada Ruslar da var. Yani Hazar Denizi'ni şeye kaptırmak istemiyorlar. Amerikalılara kaptırmak istemiyorlar. Onun için orada o büyük devletlerin kendi aralarındaki anlaşmalarını sağlamayı hedef alan bir politikayı Türkiye yürürlüğe koymalıdır. Yoksa efendim ben de Azerbaycan'a destek veririm, zorlarım ve neticelendiririm demek Türkiye'yi kendi gücünü aşan bir şeye e, talip olmak da eşdeğerdir. Ve onun için de Türkiye dış politikası e, hakikaten bu dönemde fevkalade önemli geçitlerden geçiyor. Hı. Ve bu geçitlerden geçerken de e, özellikle ana muhalefet partisinin ve diğer siyasi partilerin grupları bulunan mecliste siyasi partilerin de e, reylerine müracaat edip ortak bir hareketle dış politikayı yürütmek Türkiye'nin lehinedir şu anda. Ve zorunludur. Zorunludur, zaruridir. Yani hiç kimse diyemez ki efendim ben böyle istiyorum. İktidarda şu anda hükümeti e, yürüten ve anayasayı uygulayan benim, bu yetkileri kullanan, icra eden benim, ben dilediğimi yaparım. Sonradan da eğer e, hakikaten yanlış olduğu iddiası varsa ben de dem her demokraside olduğu gibi son nihai karar merci olarak vatandaşlara giderim, seçime giderim. E, seçimde de halkın oyunu <gülüyor> isterim. Eğer halk onaylarsa benim politikamı devam ederim. Yok etmezse zaten seçimi kaybetmiş olacağım. Diğer arkadaşlar gelip bunu uygularlar diyebilir. Yani Türkiye o dönemde olan bir yerdedir. Türkiye'nin öyle herkese kafa tutma şansı yoktur. Türkiye'de kabul etmek lazım ve bu uluslararası ilişkilerin doğasında olan bir olaydır. Hiçbir söz belki de bu kadar şey değildir. Devlet, devletin kurdudur hala. Yani John Locke'un söylediği büyük bir İngiliz filozofunun Söylediği sözdür bu. Kamu hukukunun temel hükümlerinden birisidir. Devlet, devletin kurdudur. Zayıf olan devlet, güçlü devletin şeylerine her zaman maruz kalabilir. Hı hı. Tehditlerine, şeylerine muhatap olabilir. Görüyoruz şey, uzağa gitmeye gerek yok. Suriye'de, Suriye'de 
e, Saddam'ı nasıl devirdiler? İki saat içerisinde e, Bağdat'ı işgal ettiler yani karar verdikleri zaman. E, demek ki Saddam'ın öyle bizim skut füzelerimiz var. Biz istediğimiz zaman Ankara'yı çökertiriz. Siz bundan böyle Fırat'ın ve Dicle'nin üzerinde artık istediğiniz gibi baraj yapamazsınız. Irak'a gelen suları kesemezsiniz. Dilediğiniz gibi kullanamazsınız. Demek çocuksu bir olaydır aslına bakarsan. Yani bu hı hı. işi bilenler için. Ondan sonra bir gecede size ya siz Kuveyt'e istiyorsanız girin. Yani biz müdahale etmeyiz. Aranıza girmeyiz. Deyip de cesaret verirler ve Saddam'a kuvveti işgal ettirirler. Ama iki saat sonra da kendileri savaş ilan edip Bağdat'a iki saat içerisinde gelip girerler. Ve hala da Orta Doğu'dalar. Ondan sonra da çıkmıyorlar. Yani çıkmamakta da kararlı görünüyorlar. Hı hı. Neden? Çünkü petrol ve doğalgaz bakımından batı ekonomilerini besleyen bölgedir Orta Doğu. Onun için Orta Doğu savaş çıkartmak isteyenler için ideal bir yerdir. Eğer rahat rahat eğer savaş çıkartmak istiyorsanız, kaşınıyorsanız Orta Doğu ile uğraşabilirsiniz. Bu açıdan baktığınız zaman Amerikan seçimleri sıradan seçimler değil. Herhangi bir devletteki demokrasinin imtihanı şeklinde yorumlayabileceğimiz tasarruflar değildir. Nedir ya? Dünyanın nasıl yönetileceğine dair, Amerikan çıkarlarının ne şekilde korunmasının düşünüldüğü ve o düşünceye Amerikalıların çoğunun hangi taraftan destek verdiklerinin birer şeyi olacak, birer ispat vesikası olacak. Çünkü eğer Biden seçilirse, Biden'ın yürüteceği politikayla Trump'ın uygulayacağı politikanın aynı olmayacağını herkes biliyordur. Ama bu ne demektir? Amerika'nın ya kendi yurt dışına giden sermayelerinin yeniden Amerika'ya çekilmesini sağlayacak bir politika izleyecek bir parti, diğeri ise hayır, yani biz dünyaya açılmak, ekonomisi artık dünya ölçeğinde bir ekonomi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sınırları içinde kalamayacağını savunan iki tez var Amerika'da. Bu tezlerden birisi demokratların savunduğu, diğeri de e, Trump grubunun, cumhuriyetçilerin savunduğu tezlerdir. Yani Amerikan sermayesi, çünkü Amerika'nın yurt dışında Muazzam büyük yatırımlar var. Başta Çin olmak üzere. Yani o sermayenin yeniden Amerika'ya gelmesi ve Amerika'da yatırımlarını artıraraktan ekonomiyi daha da güçlendirmesini istiyorlar bir grup. Diğer grup da hayır diyorlar. Bu ekonomi Amerika'nın sınırlarına sığmayacak kadar büyüdü. Onun için evrensel ölçekte bir ekonomi politikası gütmeliyiz. Ve bunun için de Amerikan sermayesinin dış ülkelerde gidip yatırım yapmasını teşvik etmeliyiz. Bugün Amerika'nın Çin'de yaptığı yatırımlar, yani trilyonlar dolarlarla e, ölçülen bir ekonomik modeldir. Ve e, kolay değildir yani ikisinin birbirinden kopmaları. Çünkü öylesine bir girift hale gelmişlerdir. Ve bu da neyi getirecek? bir dünya üzerindeki bir mücadeleyi getirecek. Amerika ile Çin arasında. Hı hı. Onun için Amerika mesela şu anda rakip olarak Avrupa'yı falan almıyor. Avrupa Birliği'ni esas almıyor. Almadığı için de İngiltere'yi de kendi yanına çekti. Avrupa'yı biraz daha zayıflatıp yani onu ciddi bir rakip halinde hesaba katmak için. Hı. Ve şu anda geldikleri nokta nedir? Ama ilginç bir olaydır bu. Yani bu programın belki şeyine sığmaz. Yoksa daha geniş anlatma imkanı olabilirdi. İngiltere Brexit olayıyla birlikte şeyden çekilici Avrupa Birliği'nden. Şimdi Avrupa Birliği'nde Almanya yalnız başına kaldı. Büyük güç olarak, dev güç olarak. 
Yani bunun korkusu ne? Fransızlarda ya da Avrupa'nın aydınlarında ya yeniden bir Hitler'in doğumuna tanık olabilir miyiz? Hı hı. Yani onun için Almanya'daki gelişmeler dikkatle inceleniyor, dikkatle takip ediliyor. Ee, ve ben size benim başımdan geçen bir olayı yani kim bizi dinleyenler açısından da ilginç olabilir diye e, söyleyeyim müsaade ederseniz. E, Türkiye'de benim e, uluslararası ilişkilerin başında olduğum bir dönemde bir toplantı yapıldı ve bu toplantı basına haber verilmeden yapılan bir toplantıydı. Kimler vardı toplantıda? şey iki eski dışişleri bakanımız vardı benleriz vardım yökü temsilen kor general ama sivil kıyafetle Erdoğan Dörtnal isimdeki bir efendi vardı başka başka belki de bir kişi daha vardı ama uzun zaman geçti şey yapamıyorum o dönemlerde çünkü yani Galatasaray Üniversitesi'nde devam ediyordum ben bölümün başkanı olarak. O sıfatla da davet edilmiştim. Ve başka kim vardı? Başka NATO Kuvvetler Komutanı Alman bir general vardı. O yani ilk defa İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana NATO'nun kurulmasından bu yana bir kişi, bir Almanı NATO kuvvetleri başkomutanlığına getirmişlerdi. Hı hı. O zat vardı toplantıda. Eski İsrail Milli Savunma Bakanı vardı. Ve yine İsrail Büyükelçisi vardı. Yani 7-8 kişilik bir toplantıydı. Bu toplantıda işte konuşuluyor Büyük Orta Doğu projesinin ilk çekirdeklerinin atıldığı yerdir çekirdeklerin atıldığı bir toplantıdır bu. Hı hı. Ne yapılacak? İşte Orta Doğu ama öyle bir Orta Doğu tarif ediyorlar ki Orta Doğu Cebel Tarık'tan başlıyor. Bütün Akdeniz bölgesini devam ettiriyor ve oradan işte Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Mısır'dan sonra Suudi Arabistan oradan kuzeye geçiyor. Kuzeyde Orta Asya Cumhuriyetlerine sıçrıyor. Onu da içine alacak bir Büyük Orta Doğu projesi dediğimiz proje bu. Ve ilk defa ben orada tanık oldum o projeyi. E, güzel ama onlar kendilerine göre bir takım şeyler söylediler. Ve dediler ki soracağınız bir şey var mı? Ben söz aldım. Dedim ki bu sizin bahsettiğiniz Büyük Orta Doğu projesiyle Bizim bildiğimiz klasik Orta Doğu dediğimiz coğrafya örtüşmüyor. Yani eskiden Middle East olarak bilinen Orta Doğu ve siz şimdi bütün Kuzey Afrika'yı Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde oradan Mısır, oradan da Suudi Arabistan ve oradan da Orta Asya'ya atlıyorsunuz. Yani bunun Orta Doğu ile ne ilgisi var? Ama bütün buralar çok açık netti. Yani doğal ve petrolün bulunduğu bölgelerdi ve bütün bu bölgeleri Orta Doğu diye artık kabul ediyorlardı ve onun için de Büyük Orta Doğu projesi diye niteleniyordu bu. Ve burada bir şeyler sorduktan sonra Alman Generali NATO Başkurbanlığı'na dedim ki size bir soru sormak istiyorum. Yani Almanya'daki Türkleri Özellikle o dönercileri, bilmem büfecileri filan öldürmeye yönelik bir hareket var dedim. Yani bu neonazizmin yeniden ayaklanması anlamını taşır mı? Eğer taşırsa NATO olarak siz ne düşünüyorsunuz? Gayet açık net söyledi. Dedi ki Profesör Doğan dedi, size bir şey söyleyeyim dedi. Ya Almanlar başkalarıyla birlikte yaşamayı öğrenecekler, Yahut Hitler'in başına gelen Almanya'nın da başına gelecektir dedi. <gülüyor> yani şimdi bunu hakikaten nerede söyleseniz öyle inandırıcılığı kolay olmayan bir şey. Ama ben kendim soran bendim, cevabı alan bendim. 
Yani bu şunu ifade ediyor. Siz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Devletleri'ndeki seçimi herhangi bir seçim diye niteleyemezsiniz. Ne olursa olsun nasıl olsa demokrasi var filan diyemezsiniz. Yeni bir dünya düzeni doğuyor. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği doğru. Yani yeni bir dünya düzeni gerekiyor demesi doğru. O konuda her manada destek verilebilir kendisine. Ama bu desteği alırken tüm ezilmekte olan halkları temsil edecek kurumların önce ortaya çıkması lazım. Bunun denemesi yapıldı da biliyorsunuz. Yani Cemal Abdülnasır'ın, Nehru'nun, Tito'nun, Mareşal Tito'nun önderliğini yaptıkları 117 devlet bir araya geldi. 117 devlet. Ve Birleşmiş Milletler de grup kurdular. Bunların grupları vardı. Belki başka programda, belki yine bir hatıramı ifade etmek imkanı doğar. Orada da Hindistan'ın liderliğinde yürüyen, Tito'nun, Cemal Abdülnasır'ın liderliğinde giden bir grup oluştu. Grup oluşmakta da yetinmedi. Birleşmiş Milletler de sürekli bunların onayı olmadan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karar alma imkanı olmuyordu. Ve uluslararası ilişkiler teorilerini etkilemeye başladılar. Yani dünya bu beş devlet tarafından yönetilmeyecek. Bu 117 devletin de onayı olacak. Şeklindeki bir hareket yükseliyordu ama gördük yani Cemal Abdülnasır nasıl öldü, arkadan Nehru'nun ortadan kalkması yani eski devlet adamları kalmadı. Dünya düzenini kuran, onlara kafa tutan aynı zamanda. O insanlar kalmadı. Bugün de size daha çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Bugün daha da kötü. Yani gittikçe siyaset sınıfını oluşturanların kalitesi de düşüyor, kalibresi düşüyor. Bu sadece Türkiye'de değil maalesef. Dünyada da öyle. Bugün Macron'un gelip de Fransa'yı böyle temsil ederekten dünyaya sanki şey veriyormuş gibi düzen veriyormuş tavrına kavuşmuş olması hakikaten tarihin bir şeyidir. Yani bir beklenmedik efsanesi diye görmek gerekiyor. Yani yüzde 16, 12 ya da 17 civarında bir oy alıyor şu anda. Yapılan şeylerde o Gallup'un yapmış olduğu anketlerde. Fransa şey değil ki yani Macron değil ki o zaman peki o asıl ana büyük gövde ne düşünüyor? Yani nasıl bir Avrupa düşünüyor? Almanya ile çünkü rekabet etme şansı yok. Şimdi ilginç bir biçimde tanık olacağız diye düşünüyorum. Fransa ile Almanya arasında el altından giden bir çekişmenin yakında su üstüne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu haliyle Almanya'nın bu üstünlüğüyle Fransa'nın rekabet etme şansı yok. Rekabet etme şansı olmadığı için de peki Almanya'yı nasıl tutacaksınız diyor. Almanya'yı nasıl zapt edeceksiniz? Bugün kabul etmek lazım. Bütün Balkanlarda konuşulan ikinci dil Almancadır. Yani her yerde Alman ekonomisi duruma hakimdir. Bugün 27 devlet var bünyesinde Avrupa Birliği'nin ama işte İngiltere'ye pek nüfuz edemiyordu. O zaten ayrıldı. Diğer geri kalanları da Almanya olmaksızın, Almanya'nın sözleri dinlenmeksizin bir yere varılamaz. Yani bugün Avrupa yavaş yavaş Almanlaşmaya doğru hızlı bir biçimde gidiyor. Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerini iyi tutması ve geliştirmesi gerekiyor. Onun yolunu Türk dış politikasının bulması gerekiyor. Öyle hissi çıkışlarla ben seni tanımıyorum ya da hadi bir yap bakalım da görelim tavrının dış politikada yeri yoktur. Uluslararası işleri çok iyi izlemek gerekiyor ve dışişleri kadrolarında güçlendirmek gerekiyor. Zaman zaman görüyorum benim kendimin tanık olduğu olaylar var. Yani yabancı dili bilmiyor. Rahat bir İngilizceyi, rahat bir Fransızcayı konuşabilecek kapasitede dışişlerinde diyelim ki 500 kişi varsa bunun içinde 
Beşte biri bile bu söylediğim ev safta maalesef değil. <gülüyor> Neden? Çünkü belirli ölçülere itibar edilmiyor, saygı gösterilmiyor. Yine e, dost ahbap işi e, ölçülerle e, dış politikayı yürüten kadrolar tayin edilmeye çalışılıyor. <gülüyor> Türkiye'nin geldiği nokta bu açıdan budur yani dış politikada. Evet. Evet. Şimdi son olarak tabii e, isterseniz şeyden de biraz bahsedelim. Çünkü e, dünyanın bir konuda mutabık olduğunu görüyoruz. Bu da hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi. Yani hukukun üstünlüğünün kabul edilmeyi ülkeleri devlet dahi saymıyorlar. Devlet şeyini vermiyorlar. Yani devlet notunu vermiyorlar. Bugünkü düzen o. Şimdi onu görünce Türkiye'de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak büyük üzüntü duyuyorum. Yani anayasanın, sen kendi anayasanı tanımıyorsun. Geçen yaptığımız konuşmalarda hatırlayacaksınız. Anayasanın açık hükümleri var. Ve o açık hükümlerde diyor ki, devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikinci maddesinde sosyal, layık, bir hukuk devletidir. Peki ama bir hukuk devletidir dediğiniz zaman yani son sözü tarafsız ve bağımsız bir yargı organının karar verdiği devlet düzeni demektir. Tarafsız ve bağımsız bir yargı organının son kararı verdiği düzene hukuk düzeni deniyor. Hukuk düzeninin üstünlüğü deniyor. E ama bakıyorsunuz Alevilerin meselesinde mesela çok bariz bir meseleyi ifade ettiği için ve 25-30 milyon insanın kendi inanç dünyasını ve dünyadaki yansımalarını da esas aldığınız zaman İslam'ın özü ve İslam'ın barışçı yüzünü temsil ettiği kabul edilen bir inanç sisteminin uluslararası bir mahkeme tarafından kabul edilmesine rağmen Türkiye'nin bu kabulü reddettiğini görüyoruz. Yani yapılan şeye rağmen, bildiriye rağmen Avrupa Konseyi'nden Sayın Cumhurbaşkanı'na gelip görüşülmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'na, yeni seçilen başkanın gelip konuşmasına rağmen hala Alevi yurttaşlara bu hakların verilmemesinde direniyor hükümet. Şimdi böylesine direnen bir hükümetin, böylesine bir yanlış iç politika üreten bir devlet düzeninin dış dünyada başarılı olma şansı yoktur. Ve sizin kendi potansiyel varlıklarınızı devlet düzenine karşı kullanmak için de elinden geleni yaparlar. Onun için bu görüşmeyi sizlerle sonuçlandırırken şunu tekrar söylemek istiyorum. Ve Alevilerin elinde hiçbir hükümetin artık tersini söyleyemeyeceği ve kuramayacağı bir tapu senedi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde oy birliğinde Alevilerin genel bütçeden pay almaları, Alevi inanç önderlerin yani dedelerin, Bektaşi babalarının Mevlevi delelerinin, Nusayri inanç önderlerinin inanç önderleri olarak kabul edildikleri bir inanç sisteminde devlet bunları gözetmek ve eşit muamele yapmak zorundadır diyor. Şimdi bu elinizde olduğu sürece ne mürür zamana uğrar ne de herhangi bir biçimde değeri düşer bu karar. Çünkü bir uluslararası mahkemede yıllarca karşılıklı olarak tezler ileri sürülmüş ve sonunda oy birliğiyle Alevilere haksızlık yapıldığını tespit eden ve bunun giderilmesinin çarelerini de söyleyen bir karar bu. Ve 90 küsur sayfalık bir karar. Ve bu karar aslında her Alevinin, her Sünni kardeşimizin evinde bulunması gereken ve divanda hangi tezler savunulmuş ve sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adil bir karar olarak nasıl bu kararı vermiş, nasıl varmış oraya, onu görmeleri gerekiyor. 
Ama bunu sadece sade vatandaşın görmesi yeterli değil. Aynı zamanda ülkeyi yönetme sorumluluğunu yüklenenlerindir. Bu görev. Yani bu bir takdir hakkı değildir. Bu bir görevdir. Bunu görmeleri gerekiyor. Ve en kısa sürede artık zamanı filan yok. En kısa sürede ülke barışının sağlanması, yabancı büyük devletlerin Türkiye'nin iç işlerine karışmaması açısından, bunu devlet aleyhinde kullanmamaları açısından bu büyük bir zorunluluktur artık. Hükümet vakit geçirmeden bu kararın gereklerini yerine getirmelidir. Belki başka bir toplantıda da bu kararın ayrıntılarına girmek isteyeceğim bu sahne. Tamam. Peki. Ee, İzzetin Doğan'la gündem e, özel programımız burada e, sona eriyor sevgili Cem TV izleyicileri. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.